ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളിൽ ആരും കുലപാതകനോ കള്ളനോ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനായിട്ടുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്രയേ വേണ്ടത് ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അഭക്തൻ്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും അതുകൊണ്ട് ദൈവിഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് ട്വൽവ് ടു നയൻറ്റീൻ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡോൺ ബി സർപ്രൈസ് അറ്റ് ദ ഫയറി ട്രയൽസ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ആസ് ഇഫ് സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച് വർ ഹാപ്പനിങ് ടു യു ഇൻസ്റ്റഡ് ബി വെരി ഗ്ലാഡ് ഫോർ ദീസ് ട്രയൽസ് മേക്ക് യു പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് സഫറിങ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ദ വണ്ടർഫുൾ ജോയ് ഓഫ് സീയിങ് ഹിസ് ഗ്ലോറി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവീൽഡ് ടു ഓൾ ദ വേൾഡ് If you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed for the glorious spirit of God rests upon you. If you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble or praying into other people's affairs. But it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. For the time has come for judgment. and it must begin with god's household and if judgment begins with us what terrible fate awaits those who have never obeyed god's good news and also if the righteous are barely saved what will happen to godless sinners so if you are suffering in a manner that pleases god keep on doing what is right and trust your lives to the god who created you for he will never fail you